E hoje não vai ter vídeo de poesia, hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês. Então, se você não tá afim desse bate-papo, tudo bem. Tá, a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou a Maíra do canal Vestígio de Mim. A grande questão é que as coisas andam meio turbulentas. Não turbulentas, mas um pouco nostálgicas na minha cabeça. Isso me lembra muito a música de Selvagens, A Procura de Lei, né, que eles falam. Ontem eu te disse que às vezes eu sou triste e que o tempo muda o meu humor. E eu sempre que cantava isso pensava, nossa, como é verdade. E é um pouco esquisito você ter o seu humor pré-definido, né? Por uma coisa que não tem controle. Como se você fosse simplesmente uma marionete nas mãos do tempo. Eu andei pensando muito sobre o meu seguir. Às vezes eu acho que ele é um pouco diferente das pessoas que me rodeiam. Como se o seguir das pessoas dependesse da leveza. E o meu dependesse da bagagem pesada. Como se eu fosse impulsionada por essa força, por esses pesos, por essas pancadas. Cada vez mais eu, eu sinto que eu vou acumulando pessoas, momentos, pessoas, momentos, pessoas, momentos. O que aconteceu, o que deixou de acontecer, o que quase aconteceu, sabe? E quando eu escrevo isso, às vezes a pessoa acha que é poético, mesmo que a pessoa tenha se identificado e saiba o quão sufocante é. Mas a pessoa ainda acha que é poético. Mas tem coisa que eu não tenho a pretensão de fazer poesia. Tem coisas que simplesmente são. E que eu só queria entender como elas são. Sabe? Esses dias eu tava conversando com uma amiga, né? Essa minha amiga tava viajando e ela tava com um amigo dela. A gente foi conversando, foi muito engraçado. Eu acho que eu nunca ri tanto nesses últimos tempos como eu ri naquele dia. Eu senti não como se eu estivesse lá. Mas como se eu devesse estar lá. Não sei, tem momentos que acontecem que eu olho como se eu estivesse dentro de um carro. E aí passa, assim, na minha janela. Na janela dos meus olhos. E eu vejo aqueles momentos passando. E eles estão me dizendo alguma coisa do tipo, preciso que você esteja aqui. Por que, que você não tá? E é muito doloroso ver certas coisas acontecendo banais. Não tô falando sobre liberdade, não tô falando sobre rebeldia. Tô falando sobre momentos pequenos. Como ficar em uma cidade conversando com duas pessoas. Sobre casos que aconteceram, momentos engraçados. E eu sinto que essas coisas vão meio que se alojando em mim. E cada coisa vai me empurrando assim pra frente. Me empurrando, me empurrando, fazendo eu seguir. Meu pai foi levar um amigo dele pra casa, assim. É, ele tava sentado assim na, no banco da frente. Eu vi na perna dele meio que uma cicatriz. E eu olhei pra aquela perna e eu pensei na mesma hora. Quantos lugares as pernas passaram? Quantas memórias elas carregam? E eu fico me perguntando, sabe? Cada canto que as pessoas vão, quem elas são, o que elas levam com elas e tudo. E até o pensar vai se alojando em mim. Como se as coisas não simplesmente fluíssem. Como se elas estagnassem e ficassem. E eu não sei se, se elas estão esperando... Alguma coisa para elas fluírem ou se elas simplesmente não vão fluir de jeito nenhum. Porque é assim que elas se adaptaram ao meu corpo. Eu realmente não sei. Tô tentando descobrir. Eu tava lavando a roupa com minha mãe esses dias. E aí minha irmã, ela tem 4 anos. Ela foi, viu uma poça d'água assim no chão e falou assim. Ia, porque ela me chama de Ia. Ia, inventei uma brincadeira para quando você ficar triste. Aí eu, hum, fala. Ela foi, pisou assim na água e foi fazendo as marquinhas no chão. Virou pra trás e falou. Pronto. Agora é só seguir. Ah, pronto. Me tá com um negócio bonito desse pronto. Eu corri e anotei no papel porque eu fiquei com medo de esquecer aquilo. Fiquei com medo de que talvez no futuro minha memória não seja mais como o de uma menina de 17 anos. Que ela comece a falhar e falhar e falhar. Tanto que eu comentei com um amigo meu, né? Que se minhas memórias falharem... Pelo menos eu escrevi sobre ele. E é muito isso que eu pelo menos escrevi sobre as pessoas. Tem muito mais gente do que as minhas mãos conseguem suportar o ritmo. Tô fazendo um livrinho, que é um livro sobre pessoas e momentos. Momentos pequenos. Minha mãe, quando ela foi ler, ela falou assim que tava bom e tudo, só que ela sentiu falta dessa poesia. né Tava tudo muito simples. E aquilo, por mais que tenha soado como uma crítica, né? Eu entendi como uma resposta de qual caminho eu estava seguindo. E eu entendi que era aquele. Para o livrinho eu queria aquilo. Eu não queria mostrar 
o que eu sabia escrever, o como eu sabia escrever. Meu objetivo não era esse, eu queria só colocar um pedacinho do que aconteceu no papel, para tornar ele um pouco mais sólido. Sobre o vídeo da saudade, o último vídeo que eu postei, eu fiquei um pouco preocupada de que as palavras de Pedro chegassem nas pessoas de um modo muito forte. Eu até pensei em fazer um vídeo separado para falar sobre isso, ou então até colocar no final do vídeo. Mas não, eu não podia colocar no final porque o texto ele era completo, ele não tinha espaço para complementos. E eu não queria fazer um vídeo avulso porque eu não tenho tanta coisa assim para dizer sobre isso. Mas minha irmã teve. Não muito para dizer, mas o pouco que ela disse me fez sentir muito. Eu espero que quando você ficar triste, você olhe para trás, para as pegadas. E perceba que, mesmo que sejam pegadas um pouco dolorosas, um pouco tortas, são as suas pegadas. E para você estar tá aonde você está agora, você teve que estar tá lá. E não tem coisa mais preciosa do que o agora. Não tem. E isso tá meio papo de autoajuda. Eu espero que você entenda que eu tô aqui, ó. Na paz, pra começar. E o papo chegou ao fim, porque eu não quero cair na frase, né? De Renato Russo, que ele disse. Fala demais e não tem nada a dizer. Espero que vocês estejam bem. E é isso. Um beijo pra vocês.